வணக்கம் ஒரு சொல் அப்படிங்கிற நிகழ்வில் நம்ம வரலாறு சார்ந்த ஒவ்வொரு ஆளுமைகளை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான நபரை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஏப்ரல் மாதம் பதிமூணாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது பயங்கரமான கூக்குரலோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பூங்காவில் ஒரு சிறுவன் வந்து மயங்கி கிடக்கிறாரு அந்த மயங்கி கிடைக்கிற சிறுவன் மேலே முழுவதும் பின குவியல்கள் இருக்குது அவர் அந்த குவியல் எல்லாம் தட்டி தள்ளி விட்டுட்டு பார்க்குறாரு ஒரே மரண ஓலங்களாக வந்து கேட்குது கிணறு போய் பார்க்குறாரு கிணத்துல ஒரு நூற்றி இருபதுக்கு மேற்பட்டவர் வந்து உள்ளே விழுந்து இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ இந்த சம்பவம் வந்து நமக்கு தே என்னது ஞாபகப்படுத்துதுன்னா ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை வந்து ஞாபகப்படுத்துது அந்த படுகொலை களத்தில் இருந்த ஒரு சிறுவனை பற்றின ஒரு விஷயம்தான் இந்த விஷயம் உத்தம் சிங் அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பஞ்சாப் அப்படிங்கிற மாகாணத்தில் வந்து பிறக்கிறாரு பிரிட்டிஷ் காலகட்டத்தில் ஏழு வயசு சிறுவனாக இருக்கும்போதே அவரோட தாய் தந்தையர் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் அவர் வந்து ஒரு கால்சா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆதரவற்றோர் பள்ளியில் போய் சேர்ந்துடுறாரு அங்கேயே ஹாஸ்டல்லையே அவர் வந்து டெவலப் பண்ணி அங்கேயே தான் வளர்றாரு இப்படி வளர்ந்து இருந்தவர் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் பொது சேவைக்கும் வாலண்டியர் அப்படின்னு சொல்கிறா பொது சேவைக்கும் அவர் வந்து போயிட்டு வரக்கூடிய ஒரு பழக்கம் வந்து அவருக்கு வந்து இருந்திருக்கு ஸோ அப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது தான் கல்பைசாகி அப்படிங்கிற ஃபெஸ்டிவல் டேயில் ஜாலியன் வாலாபாக் பூங்காவில் மக்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் அரசை எதிர்த்து ஒரு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் வந்து நடக்குது அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் தண்ணீர் கொடுக்கறதுக்காக பானைகளில் தண்ணீர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே இருக்கவங்களுக்கு தண்ணீர் வந்து கொடுக்கறதுக்காக போகிறாரு உத்தம் சிங் அந்த நேரத்தில் தான் ஜென்ரல் டயர் அப்படிங்கிறவர் வந்து துப்பாக்கி சூடு நடத்தி அத்தனை பேர் வந்து இறந்து போனதாக தெரியுது அந்த சிறுவன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹரிமந்திர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இடத்துல போயிட்டு ஒரு சபதம் எடுக்கிறாரு தான் கண் முன்னாடி நடந்த இந்த துயரத்துக்கு நான் எப்படியாவது பழி தீர்ப்பேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அரசாங்கம் முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் இறந்து போயிட்டாங்கன்னு அஃபீஷியலாக சொல்லியிருந்தாலும் ஆனால் அங்கே இறந்தவர்களோட எண்ணிக்கை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் ஸ்மித் அப்படிங்கிறவர் வந்து அந்த இடத்துல குறிப்பிட்டிருக்காரு ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய காரணம் வந்து ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரிஜினால்டு டயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா மைக்லோ டயர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் மைக்லோ டயர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆளுநர் பஞ்சாப் மாகாணத்தோட ஆளுநர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அவருடைய இயல்பு அவர் ஆளுநராக இருக்கும்போது என்னென்ன சம்பவங்கள் நடைபெற்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வருஷம் பஞ்சாப்புக்கு வந்து ஆளுநராக இருந்திருக்கார் அவர் காலகட்டத்தில் ஆறுநூறு இந்திய கைதிகள் வந்து தூக்கில் தொங்க விடப்பட்டனர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆறு வருஷத்தில் ஆறுநூறு பேர் அவர் வந்து கொண்டவர் அப்படி ஒரு ஆளுநர் அவர் தான் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா ஜாலியன் வாலாபாக் கொடுக்கறதுக்கு வந்து ஜென்ரல் ரிஜினால்டு டயர் அப்படிங்கிறவர் வந்து அனுப்புறார் ரிஜினால்டு டயர் அப்படிங்கிறவர் வந்து போகும்போது இந்த மக்களை சுட்டு கொள்ளணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடையே போகிறார் அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்கிறார் நாம் அவங்கள இந்தியர்களை வந்து நம்ம சுடாம இருந்தோமா அவங்க நம்மளை கேலி பொருளாக பார்ப்பாங்க அதுக்காக தான் அத்தனை பெரிய நான் சுட்டு கொண்டேன் இன்னும் குண்டுகள் இருந்தாலும் அவர்களை வந்து சாகடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த சம்பவம்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடந்து முடியுது அந்த இடத்துல உதாம் சிங்க்கு வந்து ரொம்ப ஒரு அதீத கோபம் வந்து இருக்குது தூக்கம் பசி இதெல்லாம் விட பழி வாங்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு நபராக உதாம் சிங் வந்து இருக்கார் ஸோ இதுக்காக பழி வாங்கிறதுக்காக நம்ம எப்படியாவது லண்டன் போகணும் லண்டன் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதுக்கான பயிற்சிகள் நம்ம தேவை அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஒரு வணிக கப்பலில் வேலைக்கு வேலைக்கு சேர்றாரு அப்படியே வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா வரைக்கும் ரீச் ஆகிறாரு சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து அமெரிக்கா போகலாங்கிறது அவரோட அடுத்த பிளானாக இருக்குது அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அங்கே போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்துடுது இந்தியாவுக்கு திரும்ப வந்துடுறாரு கொஞ்சம் நாலு வருஷம் கழித்து அமெரிக்காவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷம் அமெரிக்காவுக்கு வந்து போகிறாரு அமெரிக்காவில் போய் அங்கே காதர் கட்சி அப்படின்னு ஒரு கட்சி இருக்குது அது வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களுக்கு வந்து சுதந்திர உணர்வு கொடுக்கறதுக்கும் சுதந்திர போராட்டத்தை தூண்டுவதற்கும் அந்த காதர் கட்சி அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து இருந்துச்சு அதில் சேர்ந்து பணியாற்றுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் பகத்சிங் அப்படிங்கிற ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து கடிதம் வருது ஆம் மாவீரன் பகத்சிங் கிட்ட இருந்து தான் அந்த கடிதம் வந்து உத்தம் சிங்க்கு வருது உன்னை போன்ற இளைஞர்கள் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து அவங்களோட பணி தேவை அதனால உடனடியாக நாடு திரும்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி
அரசுக்கு ஒரு பயத்தை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம லண்டன் போயிட்டு அங்க இருக்கிறவங்களை கொல்லணும் அந்த ரெண்டு பேரை வந்து இந்த காரணம் சம்பவத்துக்கு காரணமான ரெண்டு பேரை வந்து கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்றாரு அதுக்காக ஆயுதங்களை கலெக்ட் பண்ணும் போது போலீஸ் அவர் வந்து சுத்தி வளைக்குது அங்கிருந்து தப்பிச்சு போகிறதுக்கு வந்து நூர் ஜஹான் அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு வந்து உதவி பண்றாங்க அந்த நூர் ஜஹான் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு நடன மங்கை ஸோ அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணதன் மூலயமாக அந்த இடத்துல இருந்து தப்பிக்கிறாரு இருந்தாலும் போலீஸ் நூர் ஜஹான் அவர்களுக்கு எக்கச்சக்க துன்புறுத்தல் வந்து கொடுக்குறாங்க தன்னால ஒரு பெண் துன்பப்படுவத விரும்பாத உத்தம் சிங் தானே போய் சரண்டர் ஆகிறாரு அரசாங்கம் அதை விவரி விசாரிச்சு நான்கு ஆண்டுகள் வந்து தண்டனை கொடுக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல பகத் சிங் உட்பட்ட அவங்களோட நண்பர்கள் அனைவரும் தூக்கிலிடப்பட்டனர் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்து உத்தம் சிங்க்கு வந்து கிடைக்குது அது மிகப்பெரிய மன அதிர்வு அவருக்கு வந்து ஏற்பட்டுது ஒரு போராளிகளை சாகடிக்கக்கூடிய அரசாங்கமாக இந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இருக்கிறதே மக்களோட உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளாத அரசாங்கமாக இருக்கிறதே அப்படிங்கிறது ரொம்ப கடுமையான கோபத்தில் இருக்காரு பின்னாடி ரிலீஸ் ஆகிறாரு ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நூர் ஜஹான் அவர்களை மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு அங்க போனா நூர் ஜஹான் அவர்கள் உயிரோட இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வந்து தெரியுது இதனால ரொம்ப கலக்கம் அடைகிறாரு உத்தம் சிங் அப்போ நூர் ஜஹான் எழுதிய ஒரு கடிதத்தை நூர் ஜஹானோட உதவியாளர் அவங்ககிட்ட கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க என்னுடைய நகைகள் என்னோ எனக்கு கிடைச்ச ப பணம் இது எல்லாமே இதில் வந்து இந்த மூட்டையில் இருக்குது இது வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட சுதந்திர போராட்டத்துக்கு பயன்படுத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூர் ஜஹான் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ நூர் ஜஹானோட சப்போர்ட்டும் அவங்களோட அவங்க வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த நிதியும் அவருக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்குது கொஞ்ச நாள் அரசாங்கம் அவரை தீவிரமாக கவனிக்கிறதுனால வரைபடங்கள் எழுதக்கூடிய பணிகளை அவர் செய்கிறாரு கரெக்டான நேரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்கேருந்து பஞ்சாப்லேருந்து காஷ்மீருக்கு போகிறாரு காஷ்மீர்லேருந்து எப்படியோ ஜெர்மன் வந்து அடை வந்து அடைகிறாரு ஜெர்மன்லேருந்து அடுத்ததாக வந்து இத்தாலிக்கு போகிறது இத்தாலியிலேருந்து சுவிட்சர்லாந்து அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஐரோப்பிய நாடுகளாக பயணித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் லண்டன் வந்து சேர்றாரு லண்டன் வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு முன்னாடியே ஒரு ஒரு அதிர்ச்சியான நியூஸ் வந்து கிடைக்குது இவர் கொள்ளணும்னு நினச்ச ரெஜினால்டு டயர் வந்து பக்கவாதம் காரணமாக இயற்கையாகவே மரணம் அடைஞ்சிட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வந்து கிடைக்குது அது அவருக்கு கடுமையான வேதனையை கொடுக்குது நாம் இவரை கொன்று பழு தீர்க்க வேண்டிய ஆள் இயற்கையாக மரணமான இயற்கையான மரணமா போச்சு அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு ஆத்திரத்தை வந்து கொடுக்குது அடுத்தது மீதி இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக்கிளோ டயர் தான் இருக்காரு அவரை கொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல லண்டன்ல வர்றாரு ஒரு கொலை முயற்சியும் செய்யறாரு அப்போ வந்து அவர் வந்து குடும்பத்தோட இருக்காரு மைக்கிளோ டயர் வந்து குடும்பம் அங்க இருக்கக்கூடிய அவங்க மனைவி குழந்தைகளோட இருக்கிறதுனால அவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொள்ளணுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வர்றதுனால அதை தவிர்த்துருவாரு சரியான நேரத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு டைம் ஸ்ட்ரீட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் தாக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்கள எல்லா அவங்கள எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த பெண்ணை வந்து காப்பாத்துவாங்க அந்த பெண்ணோட பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐரின் ரோஸ் பால்மர் அப்படிங்கிற ஒரு பெண் அந்த பொண்ணு அயர்லாந்து அப்படிங்கிற ஒரு நிலப்பகுதிக்காக போராடக்கூடிய ஒரு போராளி கூட்டத்தை சார்ந்த ஒரு பெண் அவங்களும் பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து அவங்க வந்து நிறைய குரல் கொடுத்துருக்காங்க பால்மரோட நட்பு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உத்தம் சிங்க்கு ஒரு பெரிய ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்குது ஸோ அப்போ நம்ம லண்டன்ல நமக்கு ஆதரவு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு நண்பர் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பெண் நண்பர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது அவருக்கு புரிய வருது பால்மர் இவர் ரெண்டு பேரோட கதைகளையும் மாற்றி மாற்றி சொல்லிக்கிறாங்க பிரிட்டிஷ் அரசு அயர்லாந்து மக்களுக்கு இழைத்த துரோகங்களையும் பிரிட்டிஷ் அரசு இந்திய மக்களுக்கு இழைந்த துரோகங்களையும் ரெண்டு பேருமே வந்து மியூச்சுவலா பேசிக்கிறாங்க பால்மர் அவங்க ஒரு காலகட்டத்தில் தன்னோட ஃபேவரட்டான ஒரு துப்பாக்கியை வந்து ஒரு ஒரு சின்ன கையளவு இருக்கக்கூடிய சிறு துப்பாக்கியை வந்து நம்ம உத்தம் சிங்க்கு பரிசளிக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது மார்ச் பதிமூணாம் தேதி காங்ஸ்டன் ஹால் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு பெரிய மீட்டிங் நடக்க போகுது அங்கே முன்னாள் ஆளுநர்களுக்கு ஒரு பாராட்டு விழா நடக்க போகுதுங்கிற நியூஸ் வந்து கிடைக்குது அந்த காக்ஸ்டன் ஹாலில் பாராட்டு விழாவில் ப பங்கேற்க போகிற ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆளாக வந்து யார் இருக்காருனா மைக்கிளோ டயர் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது உத்தம் சிங் அங்கே வந்து கிளம்புறாரு கிளம்பும்போது துப்பாக்கியை மறைச்சி வச்சுக்கிறதுக்கு அவர் பயன்படுத்தியது என்ன அப்படின்னா பஞ்சாபி மொழியில் எழுதப்பட்ட ஒரு நாடகம் அதில் வந்து துப்பாக்கியை வந்து சரியாக ம அதை அந்த தொலையிட்டு அதில் வந்து துப்பாக்கியை மறைச்சி வச்சுக்கிறாங்க அந்த ஹால்குள்ளே போனோட
மைக்கேல் ஓ டயர் வந்து அந்த இடத்துல ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு அவர் பேசும்போது நான் ஏதோ பெரிய சாதனைகள்லாம் படைச்சிட்டேன்னு நீங்கள் என்ன புகழ்றீங்க ஜாலியன் வாலா பாக்கில் இந்திய மக்களை அவ்வளோ பேரை நான் கொண்டது வந்து நான் தான் காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் பேசுகிறீங்க எனக்கு இதுவும் பத்தாது இப்போ கூட என் உடலில் வலிமை இருக்குது இப்போ எனக்கு ஆப்பிரிக்காவுக்கு என்ன அனுப்பினா கூட அத்தனை அங்கே என்னால் எத்தனை பேர் முடியுமோ அத்தனை அடிமைகளை என்னால் கொண்டொழிக்க முடியும் இதுக்காக நான் வருத்தப்படுவோ தயக்கப்படுவோ நான் மாட்டேன் எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைச்சுன்னா அதை நான் கண்டிப்பா செய்வேன் அப்படின்னு வந்து பேசிட்டு இருக்கும் போது கூட்டத்தில் இருந்த ஒருத்தர் வந்து எந்திரிச்சு அந்த வாய்ப்பை நான் உங்களுக்கு தர மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் பேசுறாரு அவர் யாருனா உத்தம் சிங் தான் ஸோ அவரோட கையில் இருந்த துப்பாக்கி யாரை தொலைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக்கிளோ டயர் வந்து தொலைக்குது ஸோ அவர் வந்து செஞ்ச செயலுக்காக தப்பி ஓடவோ இல்லை வேற ஒரு விஷயத்த வந்து செய்யவோ எதுவுமே செய்யல அதே இடத்துல சிரிச்சிட்டே உத்தம் சிங் நிற்கிறாரு உத்தம் சிங் கைது செய்யப்படுறாரு இந்த விஷயம் ஐரோப்பால பெரிய ஒரு விஷயமாக மாறுது இந்தியர்கள் யானை போன்றவர்கள் அவர்கள் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கப்பட்ட அநீதியை அவ்வளோ சீக்கிரம் எதிரிகளை மன்னிக்க மாட்டார்கள் என்னைக்கா இருந்தாலும் வன்மம் வைத்து பழி தீர்க்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பத்திரிகைகள் எழுதுறாங்க மகாத்மா காந்தி அவர்கள் உத்தம் சிங்க்கு கடுமையான கண்டனத்தை வந்து தெரிவிக்கிறாரு ஏன் நீங்க இப்படி இப்படி பண்ணுங்க இதனால இந்தியாவுக்கு ஒரு அவமானம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே நேரத்தில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் உத்தம் சிங்க மனமார்ந்து பாராட்டுறாரு பயங்கரமா வரவேற்கிறாரு சரி இப்படி வந்து இருக்கக்கூடிய உத்தம் சிங் வந்து ஜெயிலுக்கு எழுத்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய கடுமையான அடக்குமுறைகள் அவர் தொடர்ச்சியாக அடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஜவஹர்லால் நேரு அவரோட நண்பர் கிருஷ்ண மேனன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வக்கீல வந்து ஏற்படுத்துறாரு அந்த வக்கீல் வந்து உத்தம் சிங் அவர்களை மீட் பண்றாங்க நீங்க மனநிலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மாதிரி நீங்க நடிச்சீங்கன்னா நான் உங்களை ரிலீஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எனக்காக அதை வந்து ஒத்துக்கோங்க அப்படின்னு வந்து உத்தம் சிங் கிட்ட கேட்பாங்க அப்படி நான் நடிச்சு நான் ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய அவசியமே எனக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க போலீசாரோட அடக்குமுறையை எதிர்த்து நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் உண்ணாவிரதம் இருக்கக்கூடிய உத்தம் சிங் பின்னாடி அவங்களோட கோர்ட் தீர்ப்புல தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டு அங்க வந்து தூக்கில் தொங்க விடப்படுறாரு சோ தூக்கில் தொங்க விடப்பட்டு அங்கேயே அவர் அந்த சிறை வளாகத்திலேயே புதைச்சிடுறாங்க பின்னால உத்தம் சிங்க்கு பெரிய ரெகனைசேஷன் இந்தியால வந்து கிடைக்கல இந்திரா காந்தி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுகள்ல உத்தம் சிங் அப்படிங்கிறவரோட டாக்குமெண்ட் எல்லாம் எடுத்து சர்ச் பண்ணி பார்த்து அவரோட இறந்த இடத்தை தேடி அங்க இருக்கக்கூடிய எலும்புகள் எல்லாம் எடுத்து அவரோட அஸ்தி இந்தியா கொண்டு வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் வந்து கலைக்க கரைக்கப்பட்டதாக ஒரு நியூஸ் வந்து சொல்றாங்க ஸோ ஒரு சொல் அப்படிங்கிற நிகழ்வுல வரலாற்று ரீதியாக பேசிட்டு இருக்கும்போது உத்தம் சிங் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் தன்னுடைய நாட்டுக்காக எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயத்த வந்து அவர் செஞ்சிருக்காரு தொடர்ச்சியாக இருபத்தி ஓரு ஆண்டுகள் பயணம் செஞ்சிருக்காரு இருபத்தி ஓரு ஆண்டுகள் அந்த வன்மம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல தான் வந்து மைக்கிலோ டயர் கொள்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நான் ரெஃபர் பண்ண புக்கு வந்து லிங்க்ல கொடுத்துருக்கேன் நன்றி